，用猎片找猎头，好工作有准头。本节目由找工作准准准的猎片独家冠名播出，硬核修护，有我不凡。本节目由身体护理专家凡士林赞助播出。继续合作下去的话，我可能会选择小肉四组。姐姐少年团要终止。OK。陆泽林继续。在你们四个人里面，谁最适合成为合伙人？嗯。我觉得这时候理所应当说自己、啊。嗯，我吧。<笑>开玩笑，开玩笑，可能是小哥吧。我这种都是合伙人，争不争都行。我需要你让吗？罪责人的话，呃，他怕得罪人。我们都生气，怒了。怒了<笑>我觉得每个人都有自己的一些愿望啊，也好，欲望也好。这个东西拿出来说，它不是一个应该被害羞的事情找猎头，好工作有准头。本节目由找工作准准准的猎片独家冠名播出。哦，猎场内外成长百态，欢迎收看优酷独家出品、猎聘 APP 独家冠名的《猎头职场观察真人秀》。嗨，城市猎人。本节目由优酷安徽卫视共同播出，用猎聘找猎头，好工作有准头。本节目由找工作准准准的猎聘 APP 独家冠名播出，硬核修护有我不凡。本节目由身体护理专家凡士林赞助播出，本节目由一起畅享行动乐趣的福他林赞助播出。大家好，我是猎场观察员杨迪。哎呀，我们现在就要开始迎来我们实习合伙人的最后一次交付任务了，所以说这次的任务大家都知道非常之艰巨。而在职场当中呢，其实有的时候一句话的自我介绍也很重要，因为让人眼前一亮的感觉。所以今天各位，自我介绍的时候必须要一句话把自己的特质给展示出来。杜总，您先来。又，您现在光彩照人，红光满面啊！嗨，大家好，我是开车会迷路，但选人绝不迷惑的杜华。言下之意就是眼光非常的准哈、啊，呃，相对来说还可以吧，比如说潇潇，对吧？<笑>然后特别的话是在海外一档选秀里面，一四七九都是我们公司的艺人、嗯，创造了一个历史，就中国人首次拿到了首 C， 嗯，啊、嗯哦，非常了不起哈，厉害厉害。我是年纪越大，脸皮越厚，逆风翻盘，赢回星星的艾伦苏醒了。<笑>而且苏醒真的，你现在脸皮厚度我们都能看出来了，已经。是不是粉擦后面不好意思？哦哦哦哦哦。呃，大家好，我是准备马上就去购入月华股票的杨天真。哎呀，嗯、<笑>赶快去买。那意思就是连杨天真都去买了，赶紧抛。<笑>我有这么呼风唤雨的能力呢<笑> ？Hello， 大家好，我是勤勤恳恳工作、潇潇洒洒生活的程潇。终于听点实际的东西了，<笑>来庞博，眼前一亮是吧？嗯，那个，哎，怎么？大家好，我是庞博，<笑><笑>真是让人眼前一亮。<笑><笑>大家好，猎头帮你找工作，我帮你找好猎头，我是猎聘 CEO 戴克兵。哦、oh. oh. ，那么上一期的中期交付是两组完成的，然后非常有厮杀的那种竞争的感觉，马上就到我们的中级交付了。所以这次的中级交付有陆泽林、司徒、曾毅和胡晓他们四个人合力完成，全新的组合会把这个任务进行一个怎样的推进呢？我们一起来看吧。熟悉一下昨儿东西。热
好呀，走走走，就四个人了啊。对，人越来越少。今天咋感觉这里面有点冷呢？难道是人少的原因吗？日界空旷的宫位，哎，心里凉。哎，你们挑，那我选这里吧。我们坐车吧。好的。我想拍照，可以拍吗？应该可以吧。太 beautiful 了、哦。经典片段。掉。是你掉的。掉掉。麻烦你把这块开关关掉。看我在笑什么。憨憨的。所有的相聚都会分离。我们今天是怎么样安排啊？就是之前确认一些人有些什么后续情况，再给他补充过去。小哥，嗯，那你后面的那一些人，后来你有在 follow 他们吗？还没有 follow 呢，我到时候跟他这个进一步 follow 一下这俩人。嗯。你那个要一下他那个什么什么我我项目，哎，对对对，我这边已经要完了，哎，我还有四十条消息没有回。肉肉，嗯，感觉你找的这几个候选人都是尖兵啊，质量都好好。我的这几个候选人，他们简历上的内容跟设计都有些缺陷，很难看到亮点，我担心他们的面试率会不高。我的候选人，我都推荐他们在猎聘上做的简历优化。你看，猎聘上有专门的资深顾问，可以一对一沟通简历的需求，可以迅速提升简历的质量和面试成功率。哦，难怪他们看起来这么亮眼。嗯，<笑>来，继续搞，搞，搞，搞，搞。小鹿新加入的哈，还没有分工艾玛说想跟我们一起语音沟通一下你啊，你俩过来了吧？对，你俩过来吧。喂，哎 ，Hello， 艾玛。Hello，Hello， 哎 ，Hello，Hello， 对，我是司徒尼寇。呃，我们这边肉肉增益，还有小鹿、胡晓，我们四个都在这。好的呀，行。首先先感谢大家昨天彼此交付中你们为此付出的努力，以及对于整个行业知识的理解，包括说对人才画像的呃完善，我们都看到了，大家就肯定是付出了很多次，才做到昨天这样的一个程度啊，非常感谢大家。今天的这个会议的话，其实主要是有两、呃、两块内容。那第一块的话，我们也是想说，三月四号我们还是会有一次交付。哇，一天以后。那么在这次交付中，我们可能针对这个会议，想要看到大家能够有一些这个 marketing insight 在里面。那这个 marketing insight 主要呢，我们是想看到的更多的是我们 Apple to Apple， 更多的就是针对我们 NGS 这一块的一些行业的这个 marketing insight。明白、嗯。我们就是来从你们呈现的这个 marketing insight 来去评判，那我们是不是要把我们这个岗位的独家授权给到你们？哇，就未来都归他们，因为现在市场上大部分的客户都是一个岗位给多家猎头公司同时做了，所以独家授权还是非常好的，说明对你极度的认可。嗯。那如果针对于我们 NGS 行业刚才提到的这些 marketing insight， 你会有哪些比较倾向性想去获得到的一些呃 insight s information 吗？嗯，比如说哈，那你可以去看一下，就是咱们目前在国外的一些友商，像他们里面的这个生性大概是。什么样的情况？他们是一个什么样的团队？那如果说大家可以了解到的话，我觉得这个哈还是对我们非常有帮助的一些信息。那同时对这个职位，我相信也是非常有帮助的一些信息。艾玛，我是那个 Johnny， 我补充一个问题就是。哎、Johnny, 你好。
。刚才你有提到说是想看到就是友商公司的一些生信团队的一些情况，你具体的话是单指国外的，还是说国内国外的都愿意去了解一些？哦，我国内国外的都愿意去了解。我刚才只是给你们分享了一个公司，就是说做个例子。好的，好的我了解了，谢谢鞍马啊。啊，那这个就很清晰了。嗯嗯嗯。如果真的做出这样一幅地图给到我们的这个客户，是不是马上能把客户征服？首先，我们看什么叫行业人才地图哈、啊，就是从西方吧，猎头行业里面传过来，叫 talent mapping。这个是一个非常非常重要，而且对于。猎头从业人员来说，就要知道这个行业的人的分布流动，以及每家核心公司的一些呃架构。我和杨天成特别需要这个人才地图，帮我们会一个，<笑>像会面一样。<笑><笑><笑>这个其实在，在呃猎头公司里面也有是单独的一个产品，你就跟猎头公司说，我就要一个人才的 mapping， 它更多的是一个长远的价值。对，问一下天真姐，比如说当时胡晓他们不是针对大码女装这个案例嘛？如果当时没有找到一个合适的候选人，但是给了你一个大码女装这个领域的一个人才地图吧，人才架构，你会觉得这算是一个有效交付吗？任何一个可能想要在行业成为头部公司的、嗯，我觉得其实都需要这么一个人才地图、嗯，你才知道自己的人才属于这个行业里的什么位置，你有多大的规划，你有多大的野心，你就需要多少的支持啊、嗯。杜总呢，想要哪些公司的人才地图呀？哈哈哈哈哈！哈哈！脑袋里一直在转，一心娱乐的人才地图。一心一乐的地图，我画给你，免费的。真的吗？<笑>那你画给我。其实际上，我觉得这个东西啊很重要啊。包括我之前的话，我跟路遥，我问过他要跨界的 KPI 的考核，我特想知道你们是怎么样 KPI 考核的。嗯、明白。然后他给了吗？好，找了各种的理由来拒绝。<笑>到目前为止还没给我，待会把这个画给我一下。<笑><笑>还在要，他可能完成了他内部的 KPI， 我我拒绝了杜华一次，<笑>那我们就不细聊了。<笑>好呀，呃，其他的小伙伴还有什么 ？Hello， 艾玛，我是 Jelly。哎 Hey, hello, hello. Is this? I want to confirm. Because yesterday, I received a question about our common problem, the Q&A part. Which problem or question answer would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question would you like to hear from our team? Which question or question 好的，好的，我这边没有问题了，谢谢。艾玛，那我们小伙伴这些应该关于职位上的一些问题，应该目前都已经清晰明了了。行，好的，那我们就是期待，就是明天我们能够比像昨天更多的惊喜，好吧？吧每天都要有惊喜啊，<笑>每天都要比前一天进步一点点。嗯，好的，好的，好的谢谢艾玛，明天见，拜拜，拜拜。拜拜小鹿的兴致不高，感觉。嗯。喂。哎，小鹿啊。Hello，Hello hello.。嗯。哎 ，Hello。我想想想先聊一下，就是昨天我们这个整体的汇报，好和不好的地方。Okay. 嗯，如果从呈现的方式上来看的话，从我的角度来讲的话，我觉得没什么问题，包括客户也是非常认同的，尤其是对于客户分析，他们觉得非常的惊艳。嗯嗯。然后呢，如果说从整个昨天的这个 PPT 的演讲的过程当中的话，我觉得依旧是一个问题啊，就是冗冗长。嗯冗长，嗯，可以更加精简一点。嗯嗯，明白。就我觉得核心的关键也是因为在职位的交付端口没有看到特别优质的候选人啊，反而花了大量的篇幅去，呃，讲我们的策略、我们的思路，这个当然是重要的。
，但是呢，可能我觉得说，如果这个时间的比例稍微适当的调配一下，嗯、可能会更好。核心的东西不够自信，就会在别的地方加去加东西、嗯。明白了，好呀，那我知道了，我之后我之后我再调整一下。然后另外一个就是小组虽然说是没有得到最后的胜利，但是还是给了我这样的一个机会。就想听听老师们，嗯，给我可以给我分享一下，就可能我我我后续就是我能得到这个机会，我后面应该怎么去注意，把握好这个机会呢？呃，我是觉得其实昨天的分组，这两个组，一个组是往更全面、多维度的给到客户一个支持的方面，嗯嗯，剩下的那一组相对来讲不会那么的擅长。昨天你们。重点去讲的那一套流程，啊、所以这个接下去跟他们一起四个人组合的话，嗯、你要发挥你的优势。好的，希望说可能你会更加的呃 open 一些，嗯嗯，啊，看看别人是怎么样去做的啊，然后呢，可能你在做决定的时候的话，可以更加的果断一点。嗯嗯，啊，好的。你在玩什么？在学习啊。<笑>哎，刚才小哥提到了，他说候选问不想做检测这一块，你有什么话术？他们不是做检测啊，你不要把这个东西很狭义的理解成为检测。你可以说是这种通过血液里面基因片段的一个大数据模型制作的过程。<笑>这是突破全球技术发展前线的科技，但是不能是检测。更加的 open 一些，在做决定的时候的话，可以更加的果断一点。你们仨有微信群吗？啊，哎，把他拉进来，拉到小肉丝变成变成葫芦肉丝改一下名儿。<笑>把他拉进来。葫芦肉丝正式上线。我要点个麦奶，你们有人要喝吗？你们喝吗？不喝了。喝了。我也喝了，我我再再喝一个。再来一杯。<笑>把麦奶注入到血液当中。对，我有点闭眼的感觉。我也是，我感觉我下一秒我就要睡着了。我已经连着三天沾枕头就着那种。我也是，我回家，我回家我都没玩游戏这两天，玩不动。<笑>那是真累了。他是不是之前是那个要直播直播啥的，对吧？要直播打游戏嘛？最开始不是说没有时间做副业了，已经。分分工吧，分分工吧。你俩过来了吧？好的。我说一下我的理解啊。艾玛刚才讲到，其实他对这些公司的。就申请团队的情况，他要做一个了解。他想知道这个申，他们某些公司的申请团队有几个人，大概架构是怎么样的，然后大概人的背景是怎么样的。你不是有一个没没聊完的吗？是不是？也也叫吧。是吧？他之前聊过的候选人里面有这两家对标公司，他可以直接去问他们这个情况，所以这个是最节省时间的。所以我们的策略的话，还得从熟人入手。对。我忘了，他不，他们不知道。那你就跟他说，昨天我们跟客户聊完了，这个东西反馈挺好的，啊、然后下次我有的，对对对，然后反正你套套话吧，这可以播吗？这也是猎头们的技巧，套套话。那就把网上的那些打一遍呗，总有一个人愿意跟你讲嘛。咱们分分工。我刚刚已经查到了，现在全球最顶尖的十家做癌症早筛的公司。可以，我也发了一个之前给艾玛确认过的一些公对标公司，也是大家让你说的这种东西找的。哦，他后面有中国的，那我们就一共十家就行了，不然多的也介绍不来。要不然你你整你整国内的，可以。然后咱俩就前面五家分一分。行啊，开始吧，又要上班了。我是永恒娜，因为昨天是那个 HR 过来，就是我们跟他汇报了一下，就是这个职位的情况，所以他是想要知道你在一个项目里面你做过什么样的这个 leader 的角色。帖子还行吗、啊？为了最后的汇报，最近压力好大呀，熬夜又赶上换季，皮肤特别干。你可以用一下那凡士林特护身体乳修护一下，效果蛮好。对
，我要用四号瓶，很水润。哎，确实很水润，感觉皮肤没有那么干了。希望凡士林可以成为我后面汇报的职场经历。凡士皆灵，凡士皆灵。反身子，反身子，身形。哦，我拿到了一个身形的，加工吗？有没有资源？我<笑>没有资源，一点都没有医药的，一个都没有。然后医我们公司就是医药的同事，我一个都不认识。我现在这个公司医药公司都这样说，现在都解决不了这个活儿。我找我找人转介绍都找不到人。架构这个东西真的是难。这两个数据咱们俩搞一下，一个是 PhD 占整个公司员工的占比。稍等一下，我记录一下。然后 QS 前二十或者前五十，占 PhD 的比。给这两个数据吧，我觉得我们这两个数据还是比较有价值的。那我们 PPT 是不是又得重新做啊？肯定要重新做，你在想什么？肯定要重新做，你在想什么？怎么要做 PPT 啊？<笑>你讲的东西都不一样了 ，PPT 还能用昨天呢。我告诉你，这个人，你听听他干了什么，他一个字没给我。那我想了，没想出来。那个司徒，你的那个 PPT 比较擅长，现在看来要做这个东西了。我我整理成了我内心的文字。PPT 我也不太会做，我以前打工的时候就会很很自卑。还好你是老板。嗯。明天不是要汇报吗？我建议啊，你把这个 PPT 开始做，通过建议别人的方式来求助。我建议,<笑>我建议你赶紧开始做，因为晚点你还要帮我，不然你来不及。<笑>嗯，刚才问了，看大家的信息情况。我们有信息的话，想办法往你这儿汇总，然后你看这个搞几趴各方面都是你的，你也负责。为什么呢？<笑>我们叫小鹿、啊。不然的话，现在都搞出很多信息的话，到时候还得有一个人汇总。你汇总了，形势不好的话，明天呈现的效果也不好。可以啊。<笑>你你搞这个事情，我们给这个搞信息。嗯。我就等你这句话呢。嗯。搞个时间节点吧。六点好吧，六点必须整理完了啊。猎聘上这个领域的人还挺多的，我联系看看。哦，哦，来，哦嚯！刚才你都是四川话的出来的，哦嚯！这男的有点不大正常。<笑>遇到一个兄弟从跳到的，这兄弟我一定得聊一下，<笑>一边套两家。我操，一石二鸟！<笑>想想就高兴。那你可以做 PPT 了。<笑>我汇报一下这个 PPT 这个功底，还得你们仨。你们在在这个美学方面的话，比我注重。就是不会做，不好意思说。我给套一下啊，套点信息的。您的呼叫正在接通中，请稍后。漂亮，再来打一个啊、嗯！请不要挂机，您拨打的电话正在通话中。胡晓的通话成功率好低啊！这些人都好忙啊，不太容易能够被你这个接通了。六点了，六点了，开始汇报。我先来说一下我这个部分啊。就是我和司徒这儿整完了，就是这么搞的。就是我们先，每个公司我们会先做一个总结，然后后面的话就会分析一下他们整体的这个学校啊，都是什么背景，然后工作的年限是什么样的。嗯，大概就是这样。我们这部分是这样的。你们呢？你们呢？我们这边，你先说吧。啊，我走国内公司，就走了这么两家了，现在。申请部门是几个人，然后是每个人负责的东西很少
。社区部门是几个人？对，就几个人、啊。那是几个人？这是,是个陈述句。高位数。我没有这样，我是这样的，好吧？你的那位差不多是这样吗？我没有这样。那你说说你的。我这边的话，我找的就你给我列那几家公司，然后目前的话能看到信息的只有这两家公司，嗯，是有人的，其他都没有人。然后其中的话，他们这个部门叫做生物信息部，然后里面的话具体怎么分的还没找到人，今天晚上会再打一遍这六个人的电话。那我们明天整体思路是这样的，我有一个想法啊，就是国外的话，我们就看你燃石在全球处于领先地位，那你跟国外你的竞争者，你你差的多少？那跟国内公司比的话，你已经在国内算是领先地位了，那他们这些国内其他公司的人员排布是什么样的？那我们就是领先国内，补齐国外，就是给他两两部分信息，就大概汇报思路是这个样子。因为也没有时间去什么搞，就自己讲自己的部分就完事儿。曾毅已经开始安排起来了，给大家。哎，曾毅他进步非常大啊。你们剪那个不是 PPT， 就就按照这种简单的模式做一下吧，就。路交给你。你就不能自己做一做？你把它排好了之后。比我丑，肯定是路的美，路在美学方面肯定比我强嘛。又开始了，又开始吹起来了，逃避自己的工作，吹起来了。不是各用各的擅长的地方，就是一个团队嘛。你你你多聊几个吧。行，那我再打一圈电话呗。是。加快进度吧，时间做完事就可以走了。没问题。妈呀，这就是终极交付日了。我有个新的想法啊，就是咱们今天去，直接先给结论，就直接就说招聘的建议是什么。国内比如说什么样公司，可能你还能看一看的；国外什么公司好，然后他们的一个人员占比是怎么样的，咱先把结论甩出去，然后再给他真正的数据支持。你的意思就是，其实只做两个 PPT？ 对，我们要凝结出两两张 PPT 给客户，就是两个结论，一个关于国内的结论，一个关于国外的结论。思路也非常清晰，司徒是组长。咱俩就前面五家分一分，把这五家所有的这个背景做一个数据筛查。行啊。我们所有收集到的数据都变成我们的附表，这不是我们今天 p r 的重点。我们 p r 的重点就只有两页。对，肉说的对。对，这是有抵触情绪的。你们两个给国内的。我们就搞的就是国外的结论，嗯，就两张，你要言简意赅。嗯，你那两家公司，比方各找一个 benchmark 出来啊。嗯，我这两页我这么写 OK 吧？我觉得 OK 的。那就这样了，好嘞，那我弄我的框。我觉得 OK 的。然后我要找出那个 CV， 那个真的很多 CV， 大概有多少？我正在弄。哦、oh, ，那我就写和那，然后你写一句，为什么给我？他很多中国人在这里，那我觉得就更加希望会大一些。哦、啊，你帮我写上比较多中国人。Average， OK， OK， 我已经有结论了， Nice。我们整完了，小鹿。嗯，这就是我们的了，你你再往后加吧。我们建议啊，先放前面。你就加到我们这页的后面就完事儿。嗯，你从你电脑出来的版本就是最终版本了。曾毅都成 leader 了，对。一切尽在掌握。还十分钟，一会儿出发啊。好的。好你，我看你很笃定的样子。啊。我看你很。我有这么优秀的团队，还有好几个导师，过这个阵仗都给他吓死了，我跟你说。准备准备，走了。出发，走吧，走走走，走走走，出发。完全就是真的
所有一切都是准备工作状态。对。然后每个人都在这个准备工作里面有各自的一些不同的表现，比如说曾毅，大家对他印象非常深刻，因为他是团队里面年纪最小的，而且以前他都是擅长单打独斗，但这次好像。潜移默化当中，他已经充当了组长的那个职务了，对不对？拎得也很清楚，拎得非常之清楚。曾毅的变化非常明显。原来我觉得他年纪轻吧、嗯，而且呢，他个人的能力很强，不怎么爱合作。但是这两期很明显就是就是主动性很强，整个工作的过程当中是散发出来越来越这个成熟的感觉了。对，所以我看曾毅的表现是非常可圈可点的。嗯，其实这个项目里面他。就是肯定那些好的部分，然后告诉大家我们要把劲儿往哪个方向使。我觉得还就反正对我蛮有启发的，就是、嗯、其实大家有时候都能看到问题，我们更需要的是解决方案嘛。对，我觉得这次是我看到他最大的一个改变。嗯，看到大家都在夸曾毅，我就放心了。我同意之前老师的每一句话，<笑>大家说的对，支持曾毅。<笑>还没擦呢，之前写的，你这是刚刚写的，刚刚写的，哦、<笑>就不能给苏醒白纸，我跟你说。然后我们再看一下司徒，司徒其实他是属于最后一个任务的 leader， 但是目前看起来好像有点小透明的感觉，他没有什么特别存在感。嗯，但是他主动推举二线，让比如说擅长这个领域的队员发挥他的优势。所以我也在犹豫，你说他到底这个 leader 做的是好还是不好？哎。无为而治，他其实是这个团队的 leader， 但他们他他不是这个项目的 leader， 这也很正常。其实，对你说这个样的 leader 好还是不好呢？我认为是好的，嗯，因为呃，本身这个项目它的专业性就很强，嗯，你都没有专业性了，你再去做 leader 的话，你很容易把方向拉偏，偏嗯，一带偏的话，所有的努力搜寻的人选的信息都是错的，这个时候就问题很大了。嗯，所以这个时候反而让那些专业的人去立的会更好，因为本身团队不大嘛。嗯，所以司徒算是有合伙人的潜质，我觉得还是有潜质。就他，他能够在关键时候里面去调整团队。嗯，其实合伙人，如果你去看他的话，我觉得组织能力比业务能力要更重要一些，嗯、因为他带着团队。嗯、然后小鹿，小鹿在这个团队里面，他一直之前都是属于一个不太果断的人。然后这一次其实他好像非常勇敢地迈出他那第一步，主动要求融入这个小团体。其实他这一步是不是也需要莫大的勇气？对，我觉得小罗身上有一个挺好的特质，嗯、就是当有人指出他的缺点、嗯，他也能认知到的时候，他会行动跟上，他在一点一点的进步。他可能不是那种大跨步前进的，嗯、但是每当被指出，他都在努力调整。我觉得他就会持续进步，给他足够长的时间，嗯、他可能走得比别人都快。对对因为现在很多公司，有些年轻人就会遇到部门的优化，所以把它并入到一些别的部门去。大家去的时候应该用什么样的方式更好的融入？首先的话，我先说一下小鹿啊，嗯，我觉得小鹿的话，他在一个公司里面的话，他我觉得他肯定不是一个合伙人的一个最佳人选。他还是缺乏魄力，嗯，然后做事情也不过不够撒把果断，对。但是他的优点就是特别的细心，情商特别高，嗯，然后会照顾别人的情绪。所以小鹿如果并到别的部门里面去的话，我觉得他表现还挺挺挺好的。首先的话，他会主动的去跟别人说啊加呃加入微信群呐、啊，对啊、嗯，主动的去示好，我觉得觉得这都是还蛮必要的、嗯。因为他从别的 team 里面并进去以后，他必须得快速的快速融对融入在里面、嗯，否则的话就很容易被排挤。是，完全同意。那有的节目。有些嘉宾一开始只飞行六期的，主动表达自己，<笑>跟大家讨好关系，发红包，你看就飞着飞着就飞成常驻了。是的，你离开那天阵仗也整得非常之大。<笑><笑>不好意思，让我们一直记得你那天本来应该要离开了。<笑>确实啊，有的时候主动争取一些机会对自己也是有利的。是的，陈翔有没有尝试过主动争取机会？主动争取机会，嗯。现在我都是求了他，哎，潇潇把这个节目给接了吧，潇、嗯、潇把这个代言给接了吧，也没有，就是以前确实就比较慢热一点，但是因为我刚开始工作是在海外工作，嗯、因为海外工作的模式跟。国内其实是非常非常不一样的。嗯，刚回国的时候，就是我也也需要习惯和转变，就是这个模式一下子的变换。嗯，最后再聊一下胡晓好了。<笑>
胡晓呢，以前就是一直有自己所谓的固定思维，然后现在可能因为一直在团队合作，开始慢慢打开自己。对，但打开的这个程度有是多是少，我们其实还是在这探究的过程哈。嗯，他有做合伙人的潜质吗？没有。哇，他笃定的回答。<笑>他要成为一个合伙人。啊、呃，是得挑战自己的短板的、嗯。比如说 PPT 这个事情、嗯，就是你如果不做，自己不会可以，但你可以找到个替代方案。但你不能用一种忽悠的方式，让同事都帮你干了。这个我觉得就不太是合伙人的应该有的策略了。嗯，其实我们这次终极交付还有一个重点，就是需要他们做一个市场调研嘛。他们有一个手段是通过一些候选人来沟通，得到一些相关行业的信息。所以想问一下戴老师，这个在猎头行业里面比较常见吗？这个非常常见。在猎头行业之星这个能力模型里面，其实这也是一个很重要的学习能力，对吧？它本身是需要有一个非常强的一种专业知识的，快速学习，那你就得要去对这个领域的人得了解。那么最好的老师就是候选人，因为他在里面从业，对，而且呢，他联系上的这些候选人都是经验丰富的人，所以在这行业里面的知识是更了解。好的，我们赶紧看一下大家非常期待的最终交付情况又是怎么样的，来。来找人，是的，我急找人才，不用那么麻烦。接着，用它。没错，这就是我要找的人。招人找工作，用猎聘，准准准。用猎片找猎头，好工作有准头。本节目由找工作准准准的猎片独家冠名播出，硬核修护，有我不凡。本节目由身体护理专家凡士林赞助播出。对，我先来，我坐后面。那我也坐后边吧，我坐后边。好，那我又跟小哥坐前面。啊，哎呦，安全带。嗯 ，K 厂是谁开啊？他们？小路。然后我紧接着就上去这个说数据，然后司徒讲，然后司徒讲完了我讲。小鹿，你如果开场的话呢，嗯，就是我们把艾玛跟冰丝总再对齐一下。就自从上一次我们三月二号结束之后，我们这两天的时间里，针对于他们上次说的人选的一些情况，我们有再去进一步的沟通做 assess， 主要是让冰丝总知道我们在做了一些什么。啊啊、可以可以，这个小鹿没问题的，他很擅长这部分。哇，一场硬仗！去这么多人会吓到别人吗？关键看你喜不喜欢那么多人来啊！你是老板啊！啊、哦！快，电脑 set 上。录用你电脑是吧？可以了，已经传上去了。哎，这个看起来不错，看起来不错。你们需要吗？这个白纸，不要不要不要，不用做草稿了，不用。<笑>那我给这个。啊，丁斯总你好啊。Hello Hello。人到齐了，可以开始了吗？可以直接开始吧。最后一次这个职位的交付，我们也是希望大家能够有针对我们 NGS 这一块的行业的这个 marketing insight。明白。我们会从你们呈现的这个 marketing insight 来评判，是不是要把我们这个岗位的独家授权给到你们？手机调静音哦。好，好的。<笑>很看重这个任务。两位老师好，我们四位今天会做一个市场上面针对于国内外的一些情况的一些 information 和一些 suggestion 的一些汇报。同时，曾毅和司徒的人选也有在安排进一步面试，跟冰丝总同步一下。针对于国内的这个信息，先给两位老师看一下我们中国目前针对于早筛产业的一个地图，主要是针对于我们国内的所有早筛相关的公司的分布。嗯，好细。红色字体部分为他们的产品。嗯
未获批，然后黑色的部分为已获批上市的，然后蓝色的是已被出售的信息。哇，很专业哈，真的。我们从这些公司当中挑选了四位公司，给两位老师做一下分享。那首先第一个公司，那针对于生信这个部分的话，目前了解到他们北京的生信信息部大概有十五人这样的一个规模，然后他们的生信信息的生产部有三百七十九名规模。那第二个公司亮点在于他们的研发团队是非常豪华的，他们是属于在 DNA 甲基化领域的学术领头人。针对于上海这个地区的话，我们做了一个大概的一个简单的一个分析，这大概有八位人选，这八位人选都是我们目前已经接触联系过的人选，就了解到他们整个生信这个部门的人年龄层其实比较偏大，且同时他们的学历的话可能 PhD 比较少，更多的还是以硕士学历为主。现在看谍战片，打探的非常之透。然后后面会有请我们的周宁给两位老师分享一下。嗯，两位老师好。通过收录这个内容的话，是得出一些结论。感觉国内大部分公司，他们加深信部门的科学家，要么是偏数学，要么是偏生物，他们很少有在数学、生物还有计算机交叉学科中的人才有储备。第二点的话是，早些团队的话，燃石的这个生物信息的早些团队可能是国内最强的。所以说，我们同步在展开了国外的搜索。所以说，国外的搜索的话，其实我们交给了我们的两位这个小女生司徒和肉肉。什么？什么小女生？<笑>因为刚才我们 Johnny 也有提到，我们接下来的另一个寻访策略呢，就是会针对于一些国外该领域的一些头部公司，去了解这些国外的公司他们的这些人才上是如何分布的。首先，我会分享的这个公司，他们现在其实已经在二零二一年六月份的时候，在美国已经成功上市了他们的产品，覆盖的癌种其实已经到达了五十多种癌症的类型。那么可以看到的是，在这家公司 ，Bioinformatic PhD 的话是占百分之四十七的这样的一个比例。针对于这一些有 PhD 的人选呢，我们在进行了一个细分。如果是在 QS 前五十的学校的人选，其实会占到百分之五十四的一个比例。天哪，真的很难哦。对，专业。针对于这个公司，因为时间比较简短，我们可以得到了几个结论。其实他们有很多人都是中国人。所以其实可能也会更容易在我们接下来的寻访策略中会更容易被 touch， 以及说可能会吸引他们去做一些 relocate 回到国内来加入到我们公司。甲方都在做记录了。对。下面由我的同事肉肉来分享。然后我是 r o m o n a 我搜索的这家对标公司，一四年的时候推了全球第一个 FDA 批准的截肢肠癌早筛产品，然后他们家的 PhD 占 c i t e s 比例是百分之三十一，然后可能百分之十八的话是在 QS 前五十。这个经验年限，因为我是用来给他们发 email 嘛，就如果他可能今年刚入职的，那我就不用去 touch， 可能人家也不看机会。啊，如果这家公司已经待了可能十年以上，就非常老的那种，我也不会去 touch 这个人。所以大概的话。发了 email 是十四位，我觉得可能我们能去用到的，还在等他们的回复。很不错哈，还是不错的。然后第三部分的话，就是我们会给出我们建议，就是我们想成为全球顶尖的公司，我们的人员架构应该是怎么样的。就是你至少是需要一个 average 是百分之四十，你的科学家是要有 PhD 的 degree 的，然后你 PhD 里面有百分之四十二需要是在 QS 前五十的学校毕业的。就打了个比方，如果你是一百个人的研发团队，你需要有四十个博士，然后十六个人是顶尖学校毕业的，这个才是一个能对标全球竞争对手的一个人员架构。因为我们大概一个报告是这个程度，但是因为可能时间比较紧，我们是尽可能的想去呈现我们从市场上搜寻到的信息，但是我们还是希望说，将来有机会，我们可以在真正成为这个行业的专家，去帮我们的客户去 deliver 合适的人选。因为我们这个要求非常细分，所以真的是需要时间去踏实到真正全球顶尖的人才的。对，所以很期待就是我们机会有一个长期的机会去进行合作。好，谢谢。好,好，谢谢，谢谢总部呢。独家授权。给我们，曾毅的口条很好、啊，对，非常清晰，还是蛮印象深刻的啊。从大家第一次的这个 kick off meeting， 然后到短短几天。
。大家所有人的成长真的是让我印象非常深刻。今天的这场关于 Apple to Apple 的一个 Marketing Insight， 让我和冰丝姐对不管是国内也好，国外也好，整个大体的框架还是非常有帮助的一些信息。也谢谢大家啊，谢谢。其实时间真的蛮短的，大家非常的辛苦。然后呢，大家都说这不是自己最专注或者最擅长的领域，但是在短期之内真的看到了，呃，什么叫做专业。那么，不管是搜寻也好 ，mapping 也好，和我的很多的认知，但是符合的有些东西也是今天第一次知道的啊，是非常的开心。哇！我作为业务部门的，那我很希望能够有这样的合作伙伴。我忽然间觉得，以后我们的猎头出去，大家个个都是专家。可能 HR 我马上要失业了。<笑>他坐在那儿边记录边害怕。<笑>那不能，那不能。因为我昨天有提到，关于我们是否要把我们这个 Bio Informatics 这个职位独家授权。给我和冰丝总，包括汉总，我们可能需要有一个短暂的讨论。好的，好的。好，谢谢。谢谢。这该拿到了吧？都夸成这样了，应该会给他们吧。嗯。汉总是这样的，今天我们和猎头做了最后一次交付，那从这次交付的这个结果来看的话，猎头还是走向。肯定是拿到了吧，都笑着的回来的。期待结果，带着好消息而来。<笑>那经过就是这两天大家的合作，综合下来的话，我们现在决定将我们 Bio Informatics Specialist 这个职位正式的作为你们的独家授权。太棒了！太棒了！哦，好棒！挑不出毛病来，刚刚那个交付。可能我在行业积累上是永远比不过比我先入行的人，但在个人的天赋和对这个猎头的职业理解上面，我是还是有机会从这个优势去跟他来比较一下的。他真的有天赋，他认知到自己的天赋了，而且他的将来成长的空间会很大，因为他很 open。我感觉他学什么都非常之快，曾毅。我想做一个专注，然后而且专业，然后有力量、有温度的一个品牌猎头。我会想办法让他记得有一个来自三系的猎头。一直是在同一个 team， 可能我自己会想，我是不是会越来越变得像一个井底之蛙？所以我也希望说呢，有这样的机会呢，我能认识到不同公司的不同这些专业的猎头顾问们，能跟大家一起学习进步。也是希望就是大家在接下来的时间，大家一起努力，我们是希望能够找到这样一个技术尖兵，也是我们心目中的天降奇才。<笑>那我们就今天先到这里，那我们保持联系，好吧？哎，好，好，拜拜，拜拜，谢谢。好，这是我目前看来最圆满的一次交付，怎么这么厉害？惊人的。我们送沈老师，不用送了，我自己下去就 OK 了。要要要要要要要，对对对。好，你们稍等啊，稍等。沈老师再见。祝你们再进一步啊，那个。我们会回来的。太太厉害了，我们。哦，独家了，这个岗位独家了。今天晚上吃什么煎饼啊？吃什么煎饼？我这我我这个月我都不想看到“煎饼”这两个词。<笑>山东煎饼。<笑>是山东煎饼吧？这是。赢了以后，这个笑容都不一样啊！对。Hello。Hello。恭喜恭喜！恭喜大家！你们真的非常棒。刚刚其实从客户的反馈当中，应该能够非常的直观的体现了大家的水平。嗯。
因为我现在感触也比较深的原因，是因为你们在原先啊做行业分析，甚至都有一点懵的情况，然后再到重新去学习一个新的行业和职位，然后再到很很好的一个呈现，就这上面那个过程，你们应该也感受到了自己的一些变化，这些真正的客户需要的声音的输出，和同时有了一定的交付的这些结果，这些整个闭环，你们就是做到了。我今天来之前，稍稍还有一点点。担心哈，就是因为想到是说大家在非常短的时间里，最后会呈现出一个什么样的一个结果。但是我们一场看下来，我觉得真的很惊喜。就是即便我一个外行的猎头，但是在你们所 present 的这个行业的一些情况、人才的分布信息，我都觉得是有帮助的。这个项目其实我感触很深。今天的世卫的表现。让我更加坚定了猎头行业是一个非常有前景，而且非常有意义的工作。其实那些核心的资源，大部分都是掌握在欧美国家手上。我当时工作是挖他们回来，所以当我做这些事情的时候，就是我是一个比较有家国情怀的人。我会觉得我是真的有在帮助我们的国家。因为早筛这个赛道，其实是对于整个社会。整个国家来讲的话，都是很全新的。那他们需要很优质的人才。我们猎头在这个过程当中发挥了非常非常重要的作用。First thing I want to double check if you can work in China stably。推动整个行业发展的这样的一个作用啊，我也相信，凭着大家优异的一个表现，包括说我们的团队协同，一定是能够帮客户找到这样的一个科学家。在这个过程当中，我们的行业，因为你们。快速的发展，因为你们，让我们在癌症早筛这个赛道可能会有更好的一些产品，所以我真的非常非常激动，所以今天就说的有点多了，啊，感谢感谢大家，啊，感谢大家，谢谢。好的，那最后一个考核项目呢就结束了。干了干了干了干了干了干了干了干了干了干了！把这位美式干了，还有吗？<笑>这个节目少了胡晓就没那么好笑了哈。对，有逗乐的。那我们撤吧，走吧。嗯，走走走。走啦走啦，圆满结束啦。哦。来克克制一下。<笑>我们来吃吧。你今天你今天去哪里了？我今天下午出去逛了一圈，刚刚从那个浦江镇回来，去跟他们说一下市场上的一些对标公司。就是我们弄完这个之后呢，然后导师留下了我们，就说嗯，任务已经全部结束了，很开心。好快啊，感觉会有一点舍不得大家。毕竟，毕竟我们这一这一批人，就忙前忙后，大家一起合作呀。然后每一次呈现完，包括今天下午，客户觉得还挺好的，他说他要给我们独家做这个项目。嗯、就如果真的靠我自己，肯定是做不完这些事情的嘛。但是大家一起合作，一起去找，一起去做，嗯，得到这样结果还挺感动的。他是有不说话的哈、啊。<笑>今天那个笨还说我们做的这个生性的 case 有很大的行业价值，是因为我们在帮一家全国领先的技术公司招全球顶尖的人才，这个会促进这个行业的发展，在中国至少是，这些都是可以让好的科学家回国效力。你们干的是正确的事儿。嘿嘿。所以你们要是能给现在。初级的猎头，或者说想干这个行业的人，有一些启发和嗯认知上的，那也算为行业做贡献。是的呀。小兔子，你看我们家小鹿怎么跟小动物？这不是我在家吗？哈哈哈哈哈！这胡晓吗？这应该是胡晓。
，这么费劲儿，拿了这么一个迷你的。哇，小哥真的是生活好有感觉。我们刚刚看到他们的交付，其实看起来非常的圆满，基本上挑不出什么毛病来。其实我们通过这个案例可以看到，现在本土企业的竞争力也是越来越强，然后就业环境也越来越好，很多海外的人才还有留学生都选择了回国发展，是不是？嗯对我们公司就有很多海外回来的、嗯，呃，他可能比如说有比较好的这个国际视野跟英文经历，嗯、有一部分是虽然他们在海外学到了一些本事，但是其实中国的工作机会更好，所以他们就更愿意回国来做这样子的工作。嗯，潇、嗯、潇之前在海外发展哈，你觉得回国内发展和海外发展有最大的区别是什么？我们这个行业工作的模式跟国内。其实不太一样，嗯，然后可能回到国内之后，有更多的机会和选择的权利吧，嗯，但是在国外可能机会要少一些，嗯，它主要是竞争太激烈了，嗯，对，一个是竞争太激烈，一个是你选择和机会确实没有那么多，嗯，娱乐这个行业还是受一些国籍的限制的，嗯，嗯完全同意潇潇说的，我们这个行业，我们回国是帮助自己。嗯，高精尖的人员他回国是帮助国家。我们回国的目的就是努力做文化输出。小姐说的好，小张说的好，代表 C Pop 走出去。我我是觉得越来越多的海外华人是愿意考虑中国的机会的，愿意回，确实、嗯。最近这十年吧，就是我们在移动互联网的发展是应该说全球领先的，是的。而且现在猎头在这个领域里面能产生这样的一个。这个影响和作为人才的这种桥梁吧，我觉得是最对的一件事情。说到这个成就感，其实我们微博的征集活动，职场呀，我想问问里面也有朋友提问，因为他们就比较困扰，自己在工作当中找不到成就感和价值感，就觉得自己很难坚持下去。所以，大家对于这样的现象有什么建议吗？我觉得确实挺难的<笑>。<笑>有的时候我的同事会跟我说：“老板，我最近状态不好。”嗯，对。我我要讲句稍微刻薄一点的话，就是我会反问他一下，我说你是不是最近不太忙？最近不太忙。我这句话是有点刻薄的，但是，呃，我觉得你这句话虽然刻薄，但很客观，<笑>它是个客观规律。对，就是有的时候我们会放大我们在工作上的感受，嗯，就是我这段时间可能找不到那种刺激，或者有的人是需要不断的有成就感，成就感才能觉得我的工作有价值的。嗯，但实际上工作这件事情。绝大多数的状态就是日复一日的重复，且不会有巨大的满足感给你的。嗯，你要知道，工作的第一价值是让你生存。当你的生存保障之后，你再考虑你的意义感和满足感在哪里。嗯、第二个，我觉得意义感的实现是需要时间的累积的。没有什么人说我今天做一个工作，我明天就能有意义。嗯、很多时候，我们只是这这个庞大系统里的一个螺丝钉。我们每个人只能是把自己眼前的工作做好了，它那整体的结果可能构成了某种意义，而我们的个人存在就是没有那么大的意义的。嗯，我有时候也会觉得工作的过程中觉得没有意义啊，没有成就感，不知道自己在干嘛。嗯呃，我现在是感觉，就是你要看你这段时间到底是在耕耘还是在收获，因为工作上是分这两种阶段的。有的时候我们就是在这个这个，就是在翻土；有时候就是在浇水；有时候就是在买种子、买化肥。但有些时候也就是要收获的。如果你判断出来自己是那个收获的季节，是秋天，没有成就感、没有价值，那可能是时候应该换块地，或者换点种子什么的。如果我们正好在夏天，真的很确实很累，但确实也是耕耘的时候，嗯。就还是得坚持一下。我们有时候就就是跳出来看看到底是在哪个阶段了。嗯，讲得很好。我不得不感慨，艺人真的是一个很幸运的职业。你可以做着你喜欢的事情，可以以自己有兴趣的方式，以自己的才艺、擅长的能力。我很 enjoy 我在台上唱歌，很 enjoy 表演或者享受我的创作。我觉得就是太幸运了。<笑>真的很幸运，我觉得。谢谢大家的分享。那我们最终的交付已经完成了，那接下来。我相信大家很好奇，最终以什么样的方式竞选出我们的猎头之星？好吧，我们一起来看一下吧。这场比赛终归会有个结果。打开电视，用酷喵看《嗨城市猎人》追好综，切换真相，高清又好看。
你好呀，你好呀，新同事，第一天见的样子。你好 ，Hello Hello Hello Hello， 那我就坐你对面。好的好的。哦，都穿回第一天的样子了。资日历。三日，你好。哎呦，您来了！嗯，别动！又开始出现了失智的现象。呼，你你坐那边去，走走。人事总监，这是什么意思？请进。请进哦，好。哎，你们三个做的好整齐，像不像第一次见到我们的样子？喂，你好。你好。确实就是这个顺序，嗯，还有你的简历，怎么又把它打出来了？<笑>你还记得吗？就是你第一次坐在这里，你当时是什么感受？很激动，很期待，一个月的快乐旅程。嗯，那现在一个月过去了，你觉得你跟当时有什么不一样吗？感觉更憔悴了，然后反应能力应该会更快一些。现在。嗯，现在思维全有，嗯，给我什么，我觉得我都能做出来的。巨大的成长，我觉得对他来说，因为我们这一个月做的所有项目都不一样嘛，然后每次的时间又很紧，啊、所以呢，你就必须要快速的往脑袋里装很多东西。我每天都要思考很长时间。嗯嗯，我感觉增益整个过程中得到的正向反馈是非常多的。对。嗯、当时我们有一个问题，就是你觉得最适合成为合伙人的人，嗯、你还记得你当时选了谁吗？楚爱。嗯，那你现在觉得呢？自己。自己。嗯，那我觉得可能是小哥吧。小小哥。对。嗯。因为你成为一个合伙人的话，你需要的就不是像我这种真正去 deliver 的能力了，他们可能更多的是在公司层面宏观上面的一些能力。就比如说对客户啊，对公司整个方向的把控啊。哦呦，这格局就起来了，认知比较清楚。你觉得自己在过去这一个月当中这一部分，你自己有提升吗？如果这么说的话，可能 leadership 上面是有一点提升吧。我之前是能自己干，我绝对不跟别人合作的。但是现在是特殊情况，必须要动用所有人的能量才能做完这个东西的时候。所以现在我也不会害怕跟别人合作了，我我也可以合作的很不错。一个合伙人的标准，你要求自己的话，你觉得说你自己现在还特别缺的部分？我缺我缺一个 MBA 的 degree， 我觉得我回来读一个 MBA 之后，在公司层面的思考应该就会更深入一点。嗯，他说了一个实质的东西。嗯。对，剩下的我觉得就是经验，就是需要时间了。我不可能超越时间去累积不属于我的经验。嗯
这二十多天里面的话，其实大家都经历了不同的项目嘛。嗯嗯。然后呢，你之前的话一直是医药方向的、嗯，你还会继续坚持吗？肯定的呀。为什么？呃，第一个我是觉得这个行业我是看好的，嗯，因为生老病死嘛是必须要发展的行业，嗯，然后另外就是它这个行业的壁垒是很高的，不是说你可能想想转就能转的，所以既然我已经在里面了，我就希望能继续把它做得更深更好。嗯，那这二十多天里面你有遗憾吗？没有什么遗憾，就有没有什么事情给你再做一遍，你会做得更好的？不会，我已经做的最好了。<笑>就多尽力了是吗？对，啊、ah, ，OK， 好的。那你觉得，就回过头来做猎头这份工作，你觉得它的最大的价值感是什么东西啊？我这个是不会变的答案，就是因为第一个，我觉得我是一个喜欢帮助别人的人。如果我看到一个希望找工作的人找到了真正适合他的工作，或者是这家蓬勃发展的公司真正招到了合适他的人才的话，我是会感到很大的成就感的。所以我觉得这个工作还真的蛮适合我的。嗯，帮助客户找到他想要的人，帮助候选人找到他想要的工作。那你有没有什么想对我们三个说的呀？真的感觉你们三个都挺好的，都很 nice，、嗯、尤其是你，如果你不做医药的话，咱俩关系会更好一点。好的，所以我更喜欢你们两个一点。好的，好的，谢谢你。好，拜拜。拜拜。依旧那么难聊。<笑>依旧那么难聊。特别增益，我觉得他的风格真的特别增益。增益都成了一个形容词。请进。嗨，哎，好像第一天的你这个状态，一样的露出八颗牙齿的微笑。我也坐这里。啊，那你坐，我、哦、换位置给你坐，换位置给你坐，<笑>换位置给你坐。来吧。我们今天是就是这个场景还原一下，还原一下就面试是吧？哎、啊，你做个自我介绍吧。对。真有自我介绍吗？啊、oh, ，对啊， uh, 是补拍吗？哈哈哈哈哈！胡小姐逗了，是补拍吗？<笑>你跟我们说说你第一天来这里的心情呗。第一天来这里的心情啊，见到我们三位，就亲切。这家人团聚，特别好。那你那你现在有什么变化吗？这次更亲切了，为啥？因为认识了健，更接受了。上次第一次的话，健坐这儿，我跟他说：“不行，回家说也不讲话。”我从健伟开始，卡。听说你很会歇后语啊？歇后语啊？金句很多，就略懂。啊，你这些是都是从哪里学来的？因为我喜欢慢，我小时候总说错话，讲话比较快嘛。我爷是校长，小的时候教我，他说呢，讲话吧一定是先过脑，再过嘴。嗯，做事呢是手呢一定要比脑慢半拍，就不容易做错。嗯。你看每一句话都是京剧哈。你当时来参加这个计划，你的目的是什么？在全国人民面前展示我的幽默。嗯，最大的一个想法是，我觉得我们这个专业，我在大学的时候没有听过猎头。第一次接触猎头的时候，就是一六到一七中间，我把猎场给看完。很多人认为猎头的门槛很低。我其实觉得是不公平的，这样的话就会让人们觉得我们猎头这个行业很 low。我是想传达一种声音，哪怕是大学没有针对猎头开这样一门课程 ，OK 呢，社会上有这样一个工种，它是一份很好的工作，然后呢，也能为这个社会做很好的贡献。嗯，那现在一个月下来，你觉得？做到了吗
，还不够，还不够。这些类型的类似的事情的话，我觉得我回去要执行，要接着做。比方说是我们两次沙龙局，嗯，这类型的公益性质的事情的话，我觉得我们要多做，甚至未来的话放到学校里，嗯，让大学生们看到。像最后这蓝色科学家这个项目，对于这个海外人才的一些这个引流啦，他要帮助客户公司提早让产品就是服务于这个老百姓的时候，其实我们这个岗位的意义就进一步升华了。格局突然打开，<笑>成长了。嗯，因为第一次面试的时候啊，让你选你觉得最适合做合伙人的是谁嘛？你当时选择了小鹿。是的。啊，那现在这个阶段。还剩下四位，你觉得谁是最适合的？还会跳小路。你为什么没选自己？我，我肯定是合适的。<笑>对吧？我这种都是合伙人，争不争都行。但我感觉你一直在谦让，嗯，做 case 很多的小 idea 让年轻人来 ，leader 让年轻人来，最后这个阶段了，还是让年轻人来。小朋友嘛，都很想做 leader 的，都很想发言的，就是不代表说是你一定要通过一些职位、一些各方面，你们这个团队才能赢，必要的时候你就得退。嗯，我在业务上爱争，爱跟其他外面的同行争。嗯，但是在这种环境下的话，我觉得还是要以大局为重。我其实现在有点生气，对于他前面的很多言论。嗯、你不要再想着我大局观，我让给他们。如果我是他们，我也觉得不屑。我需要你让吗？我那么努力，你说让给我，那你尊重过我吗？嗯。所以，我对于你之前刚才在表述过程当中很多的言论，我其实是不高兴的。老 Queen 自己就是一个很年轻的合伙人嘛、嗯，胡晓就是感觉到最后都比较黏黏糊糊的，导师就很生气。好，好的，加油，谢谢。生气，怒了。胡晓虽然有一些自己的大局观，但是他的想法就是，我可以不用争这个合伙人，我可以让给他们。那就不是大局观，嗯、那这就是油腻。是，<笑>是油腻的表现是吗？就是，就依附。我资历比你长、嗯，我年龄比你强，但是我不跟你争，这啥大局观啊？这哪有大局观啊？如果你真的是有大局观，在过程当中你不应该表现的说，哎，这个我又不想做，你来做吧、嗯，哎，这个我又不擅长，你来搞吧。他不应该用这种方式来表现大局观，嗯、对吧、嗯？他应该是说，哎，这个事情，可能你做比我做的更好，那我也先做做看，我们对比一下。他也许会自己参与当中，而不是这种退缩。是说把东西扔给你，所以大局观一定是所有人为了一个共同的目标，你的决定是为了那个大家的更大的目标去努力，而不是说在一个竞争关系中你把机会让给别人，这不叫大局观。全力以赴是对竞争对手的尊重。尊重对，行，大家反正感觉目前为止对这个胡晓的复盘总体来说没有那么满意哈。是哈。来，我们看一下曾毅好了，因为曾毅刚刚说了有一句话叫做我不可能超越时间去累积一些事情，你们怎么看待这句话？我觉得这句话他。嘴里面说出来还是特别的争议的，很争议。嗯、对，为啥呢？就是，因为首先我觉得这句话是错的。好、哦，我不认可这句话。我认为，优秀的人都是去超越时间去积累很多事情的。嗯，优秀的人都是拼了命的去争取时间，去尽量去经历更多的事情，来积累更多的人生的财富，这是很重要的一件事情。他这个有点小小的偷换概念啊，就光看这个句子的话，但这也是就是像戴总说的，他比较争议，他可能还是说他是在一个对话的语境当中，他不太接受可能对方的这一种，所以他才去这么表达。那实际上，没有人可以超越时间，这个是客观的现象嘛？但是你可以缩短去累积一些事情的时间，应该是这样的。但是我觉得。
，确实就是有很多人有能力，他就是能做超越时间去积累的事。嗯，比如说你积累一个项目的经验需要一周，而我呢？我一周里面，我可能积累两个项目的经验的时间，这就是超越时间啊！嗯，接下来看一下小鹿和司徒对自己的评价吧。用裂片找猎头，好工作有枕头。本节目由找工作准准准的猎片独家冠名播出。Hello， Hello， Hello，、嗯、请进，请坐。小鹿，嘿，好。来，请坐，请坐。先自我介绍一下吧。哈哈，实习合伙人啊，这里，这里。你第一次来这里的心情，跟现在有什么不一样吗？哦，就是比较复杂。比如说，我之前其实是有面对过一些困境的，就是类似像深渊一样的问题。就比如说，呃，我只能做这个赛道的猎头。嗯。或者是说，我我可能不应该继续干猎头这个行业了。我在这个过程当中得到了解答，就是我其实只要选择坚持了这个行业的方向，其他的东西我有学习的能力，和客户给到我一些信心了，所以我就会觉得，那我可以做好这个事情。所以你现在会更加坚定，以后还是会从事这个行业吗？会，对。嗯，那你现在对我们这个行业有新的认知和更新吗？猎头不只是交付猎头。我们还有很多服务的东西，呃，包括甚至更多的是放眼在这个社会上面，猎头的行业价值，嗯，它比我想象中的还要更有力量。因为我觉得第一次的时候，让你做选择，谁是最适合做合伙人的？嗯，你当时选的是师徒。对。对，那现在有变化吗？这四个人当中吗？嗯，我觉得都合适。<笑>端水的水太端水了，就是因为合伙人的只有一个，<笑>只有一个，怎么有这样的问题啊？<笑>那明天的话是，对，就只有一个啊。对啊，嗯，我们想听听你真实的答案。最适合做合伙人的人啊。呃，我我那，我们还要好像您对于这种选择，你一直是做不出来决定的，很难。这种这种东西就很对啊，它本来就不是一个容易的事情。如果从业务角度来讲的话，可以。我觉得这时候理所应当说自己、啊，要不然你来干啥了？就是小鹿的话，我觉得太犹豫了，性格犹犹豫豫的，不过果断。果断，嗯。你之所以有点犹豫，是因为你怕得罪其他人吗？倒也不是得罪，对，我这个很难选，所以其实你还是会比较关注别人的想法，在做一些决定的时候，嗯，我会不可避免的去考虑到别人的感受，讨好型人格，嗯，我觉得这就是我的风格了，我我就现在已经认同了，我不想改了，嗯，就只是说如何把我的这个风格，让我团队的价值发到发挥到最大，嗯。我觉得每个人都有自己的一些愿望啊也好，欲望也好，包括目标也好。我觉得这个东西拿出来说，它不是一个应该被害羞的事情。嗯，我觉得在成为合伙人的路上，有目标感，并且勇于把它说出来，这是一件很重要的事情。好的，我最期望那个合伙人是我。嗯，那你用的期望，但不是是你。这样的一个期望，那 gap 在哪里？差距在于对于这个合伙人的定义。嗯，我觉得如果他是一个机会，嗯，从我的职业发展上来讲的话，那我愿意争取这个机会。嗯，但今天经历了二十八天之后，我觉得他不是一个单纯的抬头。嗯，嗯，他他带了很多的责任在身上。嗯，可能以我的性格和我的风格的话，成为这个合伙人，嗯，会有很多的更多的价值和意义。嗯，嗯。我第一次看简历的时候，我就觉得我很喜欢你的背景、嗯。谢谢。为什么呢？因为我觉得你很稳定。嗯。那在后期的沟通下来呢，我觉得你跟我的想象是差不多的。呃，亲和力，容易被客户信任，你的执行能力，而且也很谦逊。关键是我相信大家跟你的沟通都会觉得很舒服。嗯。但是呢
我觉得你需要突破。因为当你走到管理者的角度，当你成为合伙人的时候，太要在乎别人的想法，或者太把感受的东西放在结果之前，会给你造成更大的困扰。嗯，我们在做团队管理的时候，很难让每个人都满意。嗯，但是在这过程当中，我们怎么样去排我们的优先次序？什么东西最重要？我觉得有时候，当你把目标和结果放在前面的时候，你就不会那么纠结了。嗯，这个评价很中肯。听听你自己内心的声音。嗯，加油！加油！好的，谢谢，谢谢。拜拜，拜拜。什么表情啊？这是？怎么那么快啊？快吗？我觉得挺快的。这个怎么？这个熟悉的摆设。哎，你们今天是统一着装啊？跟第一天见面的时候啊？对的，我们想回到最初的最初的起点。真的、啊？哎，难怪我看这件衣服特别眼熟。对，师徒又熟了。瘦了挺多，瘦了十斤左右。十斤啊！<笑>哇塞，哇哦，二十八天瘦十斤，怎么做到的？好羡慕。你今天又坐在这里，嗯、跟第一次来的时候心情有什么变化吗？更自信了，更放松了，然后也会更加想说，我可以再去往高一层的去发展，去更升华自己。嗯，嗯因为之前呢就没有太敢想。而且也没有太敢想说走到这一步，我当时只是想着我不要一轮游就好了。嗯嗯嗯。现在我也拿着你的简历，就像我第一次看你的简历，简历和你聊完以后，嗯，你给我的印象是，你爱好好广啊。嗯。但是我的内心是觉得你发展有点慢。嗯嗯。所以那时候我会想说，师徒是不是一个很喜欢玩的人？嗯。没有吧？就没有把很多的精力和时间放在工作上。但是经过了这些二十几天的几个项目以后，我发现你的求胜欲是很强很强的。嗯。啊，你是想要成为第一的。对的。后来大家一起接触了之后，我就觉得哦，我的发展是还挺慢的。之前呢，觉得好像还好。嗯。因为我周围的人要么就已经比我大四五岁的，要么就比我小四五岁的，所以我就觉得哎。那我这个阶段的人到底发展的怎怎么样呢？我自己其实不知道的。嗯啊、嗯，所以就真的是井底之蛙的感觉。所以我也觉得说我要跳脱出来，有这么一个机会，我要去看看。嗯。你还记得吗？你当时面试的时候坐在这边，我们让你选谁最适合成为合伙人。对、嗯。你当时选的是谁？楚爱。现在给你个机会，嗯，在你们四个人里面，嗯，再选一位你觉得最适合的合伙人。嗯。我吧，开玩笑，开玩笑，我我想想啊，我可以选自己，也可以选别人。我觉得大家各有各的优点，所以你刚才其实给的第一答案应该是你自己最真实的想法。呃，也不算是吧，就也算是。吧。就这怎么说呢？就总会有这样的一些想法在，就我这个人也很奇怪的。我觉得这个很正常啊、嗯。你既然在做的这个项目，你肯定是希望自己是最好的嘛。对，你有这个信心，我们觉得也很棒。嗯，你做了三次 leader， 对，你最满意哪一次？最满意的，<笑>对，最有成就感的可能是链家吧，因为那是我第一次做 leader。嗯，呃、然后这个结果也是出乎意料的，因为那一次，所以我们小组当时三个人都没有。被进入到待定区，所以其实我觉得我还挺自豪的。那你享受当 leader 吗？嗯，我确实还挺享受的。我我也在复盘，我想说呢，好像我作为 team member 的时候，有一些透明。嗯，好像作为 team leader 的时候，我就不那么透明。<笑>我说说我的想法啊，就是为什么别人会觉得你透明，是因为你忽略掉了你自己。嗯嗯，所以我很期待是说，哎，你有没有可能做 team leader？ 你 team leader 会是什么样子的？然后正好你很好的运用到了当 team leader 的那些机会，然后就有一个爆发嗯，啊、嗯，所以我会觉得是说，在过程当中很欣慰的是，你看到了你自己想要什么东西，然后也让大家看到了你能做这件事情
啊，所以我觉得这二十八天对你来讲一定是非常非常大的收获，啊，然后期待有一天你先从奢侈品开始，啊 ，lead a team， 然后有一定声音，然后未来可以做更好的一些职位，嗯，嗯，是的，嗯。还是比较走心的哈，司徒也是开始复盘自己身上一些弱点嘛，然后导师好像当时说那个话，稍微有点一针见血，就是你小透明的原因是忽略掉了自己，所以在职场上有些人确实会容易特别在意别人的想法，有点像讨好型人格，在职场上会容易吃亏吗？讨好型人格通常人际关系都比较好，嗯，因为他总是为别人服务嘛，大家有什么需求都会想到他。但是我觉得任何一个组织里或者一个小团队里面一定得有这么一个人，这样整个团团队的氛围能挺好的。这些人通常都充当了和事佬，帮大家最后擦屁股。嗯，但是。这类人呢，就是会忽略自己，就是说你很难做到八面玲珑，然后情商又高，智商又高，然后业务能力强，嗯、大家都喜欢，真的太难了。职场你不需要追求这个，你在职场你干嘛追追追求大家都喜欢你呢？那很多人的话，讨好型人格的话，他就追求的。我这个职业追求的，<笑><笑>我就特别讨好型人格。我其实非常同意戴总说的，是我们会有一个误区，我们好像每个人在工作，在追求，大家都要喜欢我。嗯，谁对你的？晋级负责任，比如你的客户对你的事业有帮助，客户喜欢你就够了。嗯，比如你的领导需要你，需要喜欢你，需要得到他的欣赏，他喜欢你就够了，不可能面面俱到的，没有必要。你又不是做艺人。你做艺人才需要更多的人喜欢你，你又不是干女活的，你就你我们完了。我前面都听进去了，然后。本来就是，那你正常的一个职场人，你不需要的。聊完司徒，我们聊一下小鹿好了，因为小鹿就是在导师问他，你觉得谁适合当合伙人的时候，他说，我觉得我们四个都适合。那一刻感觉导师隐隐有点情绪都上来了，所以有的时候职场上老好人的回答会不会让大家也会觉得不太满意？对，我觉得主要是因为大家可能会觉得小鹿吧，他这么回答是他没有观点，没有选择，他怕得罪人。嗯。生活你可以随意，但在职场里面你必须有明确的观点，就你没有选择，就说明你要不你就不敢去选择，要不你真不懂。哎，对。以小鹿今天这样的表现的话，我觉得进月华当执行经纪也有点难度了。<笑><笑>老板跟员工的话，其实实际上就包括艺人，我都是特别希望你很直截了当告诉我你想要什么。对，正视自己的欲望。对你想要什么，你就每天说、嗯、我都可以，老板你定。这这是最那个的，但我要的就是你的这个态度，你能干就好好干，你不能干就给别人干，就这么一个态度啊。是不是老板都希望员工可以正视自己的欲望，然后跟老板直接沟通？呃，我们这种老板肯定是比较希望，因为我们个性就是比较直接的。对，我觉得我从小鹿的。视角试图感受一下，因为他有时候有时候自己是知道的，他只是不敢说，但是你总是不说，可能自己渐渐真的不知道了。嗯，我觉得有的时候，比如领导也好，或者是你的同事也好，或者是你的客户也好，他来问你你想要什么，你想得到什么的时候，是一些非常好的机会来照镜子，看自己到底想要什么东西。好的，我们继续往下看。嗯、你能给我们一些评价吗？关于现在我们还留在这里的另外三位合伙人。这一段会播吗？嗯，我可以让他们不播。好的，你信吗？好的。<笑>首先说一下小鹿吧，他综合能力是非常强的，既有个人的扎实的基础在，然后也有团队的管理在。在客户这边，他会很细节的把我们所有怎么做的，最后呈现出一个什么结果，他说的很明白。小鹿，性格还是柔，就在一些场合中会哭。合伙人，团队的 leader 是不允许的。小郭他是一个非常资深的猎头了，嗯，对他有他自己以前的做单那些思路，嗯，他不那么抠细节的东西，有的放矢，抓大放小的话、嗯，我觉得他这方面做的蛮好的。对一个行业整体的研究和把控，他是有这个 passion 去做这方面的这个研究的，嗯。但他很吃自己的经验论，他有自己的一套工作模式。然后，如果他作为 team member 的话，他也期望给到他的 team leader 就是这样的一个工作模式。如果他的 team leader 不按照这个工作模式给到他工作分布的话，他就没有办法往下开展。司徒的话，他更多的是有一种粘合性在团队当中的角色。嗯。在宏观层面以及 deliver 的层面，他都有一个很强的把控。但是在任务的这个分配上是切考虑的。
他有的时候少表达了一些自己的想法。曾毅的话，就是我最欣赏的一种风格的人，他做事的执行力和果断。曾毅的潜力是足够的强，但是呢，个性化太过于浓重，在决策上的更多的还是以自我的这个想法为主观。他可能要更圆滑的去跟下属去沟通，需要倾听一下别人的想法。其实大家还是看得很清晰的，一起过过事儿太容易了解一个人哇，最后一次大家互评，这个标签定得非常之清晰，每个人不同的性格特点啊，让我们看到他们身上的一些不足。但其实很多时候影响你成功的，往往不是你的优势，而是你的弱点。所以大家日常生活中会有那种，就是你明明知道这个地方是你的弱点或者缺点，我就不改。有这种人吗？我呀，<笑>我就是对着你的说，<笑>这样会不会不好？你觉得？我觉得看你想要多大的成功。嗯。我觉得我就做不了一家上市公司，因为一家上市公司要不断的为它的增长负责任。嗯，你因为你要不断的创造符合预市场对你预期的成长，而我不想活在任何人对我的预期里。嗯，我只想。自由自在，自由自在、嗯，所以我觉得我就做不了一家上市公司，所以我还是很佩服杜华姐的，去做这件事情其实是要巨大的勇气跟责任心的。我觉得我就没有这个东西。现在年轻人其实也很喜欢聊一个话题，就叫做跟自己和解，也就是刚刚接受了自己的优缺点，同时也让自己进入一个非常舒服的状态，但总是有很多地方觉得跟自己和解不了。潇潇自己有没有哪些你觉得还是在和解的过程当中的事儿？其实我觉得我和解的还不不错了吧。我以前是一个没有太多自己生活的人，嗯，就是现在可能会更好的区分工作的我和生活的我是不一样的，嗯，我觉得这个也蛮重要的。就是有的时候在工作环境太久了，真的会迷失自我。嗯，希望大家都能顺利的跟自己和解。二十八天的失恋，二十八天的成长，然后我们一个人最好的成长呢，就是战胜自己，跟自己和解啊。那下一期我们四位实习合伙人就会迎来最终一战了，到底谁会成为我们最终的猎头之星呢？下周同一时间不见不散，下周见喽，拜拜拜拜。Bye bye 最后一个任务，四位中将有一位最终成为城市猎人计划的猎头之星。哇，他们四个还要吃一顿饭，这上面还有字条。哦，我们两个人是互相评论最低的。因为肉肉也是那种，就是他如果不答应我的观点的话，他是听不进去我讲的东西的。我听你讲话，我觉得都浪费时间。哇，这简直整的。你觉得你是一个合格的听力的吗？师徒在后面的几次，其实我没有人答应你，我们没有人愿意为你付出。总跟你去平衡这个体力的话 ，OK， 你不是一个合格力的。哎呀，哇，数值的顺序在你们各自的座位底下。呜呼，哇，我的天，这真的是哇，哈哈哈，这就是命，这就是命啊！我跟你说，这就是命啊,啊！城市猎人计划终极数值正式开始。大家好，呃，你们可以叫我薯条。那我是二三届的一名应届毕业生，同时呢，也是一直挣扎在找工作路上的一名求职者。那我自己呢，在就业择业方面最看重的，首先肯定是公司和个人的发展。我相信，肯定跟我一样的职场小白都希望可以啊，找到一个发展前景比较好的公司。那么在公司里呢，一路的打怪升级，跟公司一起成长。那第二点的话呢，我觉得选择行业也是特别重要的。在我看来，选行业跟选专业是差不多的，要看自己的热爱、喜爱和自己的擅长。我自己比较感兴趣。那是互联网、外部三点零和新能源这几个行业。第三个也是比较现实的一点，那肯定你要看你在这个城市的工作能不能支撑你活下去。所以薪资跟城市的结合选择也是我自己比较看重的一点。